فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ওয়ালাইকুমসালাম রহমতুল্লাহ ওবারাকাতু বাংলাদেশ থেকে একদিন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে শিরিক কাকে বলে এবং শিরিকের প্রকার ভেদ কয়টি জানাবেন এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখুন শিরিক বলা হয় মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ছেড়ে তার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা তার সাথে অন্য কাউকে শরিক করা এরই নাম হচ্ছে শিরিক এক কথাই যে জিনিসে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ করার শক্তি রাখে না সে জিনিসে আল্লাহকে ব্যতিরিকে অন্য কাউকে মানে যুক্ত করা অংশীদার করা শরিক করা এরই নাম হচ্ছে শিরিক আর এটাই হচ্ছে সবচাইতে বড় অন্যায় অত্যাচার স্পষ্টভাবে পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনে উল্লেখ আছে মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা লুকমান তেরো নম্বর আয়তে বলেছেন ইন্না শিরক আলাদুল মুনা আদিম নিশ্চয় শিরিক হচ্ছে সব থেকে বড় অন্যায় অত্যাচার এবং সেই বুখারি মুসলিমের হাদিসে উল্লেখ আছে সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ তালু তিনি বলেন যে আমি আল্লাহ রসুল সাল্লামকে প্রশ্ন করলাম যে সবচাইতে বড় গুণা কি তখন তিনি বললেন যে রসুল্লাহাম উত্তরে বললেন যে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক স্থাপন করো অথচ সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় অন্যায় অত্যাচার এটাই হচ্ছে অতি মহাপাপ তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সবচাইতে বড় গুণা হচ্ছে শিরকের গুণা যে জিনিসে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ করার শক্তি রাখে না আর সেই আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন অথচ আমরা তার সাথেই ঠাট্টা মজাক তার সাথেই আমরা অন্য কাউকে অংশীদার করব এটাই হচ্ছে কি সব থেকে বড় গুণা আর এই গুণা করলে তার পরিণাম হবে জাহান নাম এবং এই গুণা কখনো ক্ষমা হবে না মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা নিশা চার নম্বর সুরা এবং আটচল্লিশ নম্বর আয়াত এবং একশো ষোলো নম্বর আয়াত সুরা নিশা দুই স্থানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক স্থাপন করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই শিরকের গুণা ক্ষমা করবেন না কিন্তু শিরিক ব্যতিরিকে যে সমস্ত গুণা আছে তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দেবেন এবং আল্লাহ রবুল আহমিন বলছেন অমাইশিক বিল্লা যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করবে শরিক করবে তারা ফকত জল্লা দলা লম্বা ইদা তারা অন্ধকারের অতল তলে ডুবে যাবে বুঝতে পারলেন একই কথা পবিত্র গ্রন্থ বেদেও উল্লেখ আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে শিরিক করলে কি হয় শিরকের গুণা ক্ষমা হয় না তাহলে সমস্ত মানুষের পাপও আছে গুণাও আছে মানে পাপ গুণা এবং নেকিও আছে সব আছে তাহলে সেক্ষেত্রে তার আগে থেকে পাপ আছে এবং শিরকের পাপ ডবল পাপ কি হলো প্লাস পয়েন্ট হলো বেড়ে গেল পাপ এবং শিরিক করলে সৎ কর্মগুলি সব নষ্ট হয়ে যায় এ বিষয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা আনাম ছয় নম্বর সুরা অষ্টআশি নম্বর আয়তে বলেছেন পরস্পর তিনি আঠেরোটি নবীর নাম বর্ণনা করার পরে বলছেন যে আঠেরোটি নবী ব্যতিরিকে অন্য কেউ যদি আল্লাহর সাথে শরিক স্থাপন করতেন তাহলে এই আঠেরোটি নবীও যদি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক স্থাপন করতেন তাহলে তাদেরও সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যেত এবং সুরাজ জুমার পঁয়ষট্টি নম্বর আয়তে আল্লাহ রবুল আমিন বলেছেন লাইন আশরাক তালায়ালুক নবী মুহাম্মদ সাল্লু আলী সাল্লাম আপনিও যদি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করতেন তাহলে আপনারও সমস্ত সৎকর্ম বিনষ্ট হয়ে যেত বরবাদ হয়ে যেত তাহলে আমরা এই আয়ত দুটি দ্বারা বুঝতে পারলাম যে নবী রসুলগণ তারা আমাদের চাইতে অনেক শ্রেষ্ঠ তারাও যদি শিরিক করে তাদের সৎকর্ম যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমাদেরও আমরাও যদি আল্লাহর সাথে শিরিক করি সমস্ত সৎকর্মগুলি নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে কোন মানুষের যদি সৎকর্মগুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং পূর্বে পাপ থেকে যায় এবং শিরকের পাপ জমা হয় তাহলে তার শুধু পাপ আর পাপ তাহলে তার স্থান কোথায় হওয়া দরকার এ কথা মানে পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনে স্পষ্ট মহান আল্লাহ পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সুরা মাইদা পাঁচ নম্বর সুরা বাহাত্তর নম্বর আয়তে বলেছেন ইন্না হুমা ইউশিক বিল্লাহ ফকত হার রমাল্লাহ আলী হিল জান্না নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক স্থাপন করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেবেন বুঝতে পারলেন তাহলে জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যাবে শিরিক করলে আল্লাহর সাথে এবং শিরকের প্রকার ভেদ হচ্ছে শিরিক হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে শিরকে আকবার 
আরেকটা হচ্ছে শিরকে আসগার শিরকে আকবর তথা বড় শিরিক শিরকে আসগার তথা ছোট শিরিক আবার শিরকে আসগারে দুটি ভাগ রয়েছে শিরকে জালি এবং শিরকে খাফি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম শিরিক সম্বন্ধে বিস্তারিত আল্লাহ আমাদের সকলকে এই শিরকের মতো সবচাইতে বড় গুনাহ থেকে আমাদের দূরে রাখেন আমিন আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন জাদাকাল্লাহ